അമൃത ടി വിയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് ഹെൽത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ബ്രൂസെല്ലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ അസുഖത്തെ പറ്റി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ആകാശ് തോമസ് അദ്ദേഹം അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് മെഡിസിൻ വിഭാഗം കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരം പനിയെ പറ്റിയാണ് ബ്രൂസെല്ലോസിസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര കോമൺ അല്ല ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും കേരളത്തിന് പുറത്തൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ബ്രൂസെല്ലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ബ്രൂസെല്ലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ബ്രൂസെല്ലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂനോട്ടിക് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആനിമൽസിൽ നിന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ മൃഗങ്ങളിലാണ് മനുഷ്യനിലേക്ക് വരുന്നത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗ ഷീപ്പ് ഗോട്ട് പിക്സ് എസ്പെഷ്യലി ഗിരീഷ് പറഞ്ഞാൽ ഗൾഫ് റീജിയനിലാണെങ്കിൽ ക്യാമൽസ് ക്യാമൽസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡോഗ്സ് ചെയ്യുന്ന ഇതിന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ബ്രുസലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രുസല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ബ്രുസല്ല മെലിറ്റൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കോമണും ഏറ്റവും സിവിയർ ഫോം ഓഫ് ദ ഡിസീസ് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ട് ബ്രുസല്ല യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ക്യാമലിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനിലേക്ക് അല്ല ക്യാമലിൽ നിന്നാൽ പശുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെ മനുഷ്യനിലേക്ക് ഇത് വരണം ത്രീ ടു ഫോർ വേസ് ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അൺപാസ്ചറൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺബോയിൽഡ് മിൽക്ക് കുടിക്കുന്നതാണ് വൺ തിളപ്പിക്കാത്ത പാല് കുടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് സെക്കൻഡ് ഇത് നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർലി കുക്ക്ഡ് മീറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാതെ ഈ പശുവിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലാണോ ഒട്ടകത്തിൻ്റെയൊക്കെ ശരിക്കും വേവിക്കാതെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഇത് തേർഡ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് സ്കിൻ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കോസ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലോട്ട് ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആനിമൽസിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പാല് അല്ലെങ്കിൽ യൂറിന് അതിൻ്റെ പ്ലാസൻ്റ അതിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് അത് മെയിനായിട്ട് ഈ മൃഗങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരെ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരും ഡോക്ടേഴ്സ് വെറ്റിനറിയൻ സ്ലാബ് എയറോസലൈസ്ഡ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് മണ്ണിൽ വീണിട്ട് അത് ഡ്രൈ അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എയറോസലൈസ്ഡ് ആവുന്ന എയർബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ബ്രൂസെല്ല എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിയ എല്ലാവർക്കും ബ്രൂസെല്ലോസ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും വരത്തില്ല ഒത്തിരി പേർക്ക് ഏ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് മേ ബി മാനിഫെസ്റ്റിംഗ് ആഫ്റ്റർ വൺ ടു ഫോർ വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായ ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും യെസ് യെസ് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ഇതാണ് വരുന്നത് വൺ ഇസ് അക്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ക്രോണിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ മൂന്നാമത്തത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ വരുന്നത് ഈ അക്യൂട്ടും ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡ്യൂറേഷൻ ാണ് മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രോണിക് എന്ന് പറയും അക്യൂട്ടാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീവർ അത് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓഫ് എസ് ഒരു ലോ ഗ്രേഡ് ഫീവർ പിന്നെ അത് ഹൈ ഗ്രേഡ് ഫീവർ വരെ പോകും പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ആയിരിക്കും ഈവനിങ് റൈസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും ഈ പനിയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൈറ്റ് സ്വെറ്റ്സ് ഉണ്ട് നൈറ്റ് സ്വെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് വേർക്കുന്നതല്ല ശരിക്കും നല്ലപോലെ വേർത്ത് നമ്മളെ ഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ ബെഡ്ഷീറ്റ് വരെ ഡ്രഞ്ചിങ് നൈറ്റ് സ്വെറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ചില പേഷ്യൻസ് പറയും ഈ വേർപ്പിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു ഫണ്ണി സ്മെല്ലുണ്ട് ഒരു മോൾഡി ഓർഡർ ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഈ പനിയും ഈ നൈറ്റ് സ്വെറ്റ്സ് കൂടാതെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ലോസ് ലോസ് ഓഫ് അപ്പിറ്റൈറ്റ് നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസ് മസിൽ പെയിൻസ് ലോ ബാക്ക് പെയിൻ പിന്നെ ചിലവർക്ക് കഫ് ഹെഡ് ഏക്ക് ഗിഡിനസ് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതിനകത്ത് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും ബ്രിസലോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ബാധിക്കാൻ പറ്റും ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കോമൺലി അത് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ജോയിൻസിലാണ് ബാധിക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ലാർജ് ജോയിൻസ് മുട്ടിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സേക്രോ ഇലൈക്ക് ഹിപ്പ്
ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത് അതെ ഇതൊരു എന്താ പറയുന്ന ഫീവർ ഓഫ് അൺനോൺ ഒറിജിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാത്ത പനിയുടെ പനിയുടെ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും രോഗികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹിസ്റ്ററി പറയാറില്ല ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പനി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ പശു ഉണ്ടെന്നോ പശുവിനെ വളർത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലാണെങ്കിൽ ഒട്ടകത്തിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതാണെന്നോ ഈ പാല് കുടിച്ചെന്നോ പലപ്പോഴും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോലും പറയാറില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഹിസ്റ്ററിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ കോൺടാക്ട് ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് ഒത്തിരി സഹായിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലാർജ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫീവേഴ്സിൽ നിന്ന് അതിനെ പെട്ടെന്ന് നാരോ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഒരു ഏർലി ഡയഗ്നോസ് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഹൗസ് അന്നേരം ഒരു സിവിയർ ഫോം ഓഫ് ഡിസീസ് പോകാതിരിക്കാൻ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പശു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പനി മനുഷ്യനിലേക്ക് വന്നു ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വൺ വെർട്ടിബ്ര ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിബ്രൽ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഡിസ്കൈറ്റസ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു ഈവൻ പാരപ്ലീജ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും പിന്നെ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെരി പ്രൊലോങ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബ്ലഡ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോൺ മാരോ സപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ട്രീ ഒന്നാമത് ഇതിൻ്റെ പതുക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഡ്യൂറേഷനും ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രൂസലോസ് സംശയിച്ച ഒരു രോഗി അല്ല രോഗിക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാവാറ് ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാറ് അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരികയാണ് എന്തെല്ലാം ലാബ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് സാധാരണ ലാബ് നമ്മൾ എല്ലാ പനികൾക്കും ചെയ്യുന്ന പോലെ റൂട്ടീൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യും നമ്മുടെ സാധാരണ സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന ഇ എസ് ആർ സി ആർ പി ലിവർ ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷുഗർ അത് ചെക്ക് ചെയ്യും ഇത് റൂട്ടീൻ ഇൻവെസ്റ്റ് പക്ഷേ ഈ റൂട്ടീൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ ഒന്നും ഇതൊരു ഡയഗ്നോസിസ് വരുന്നില്ല സാധാരണ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസ് വരുന്നത് നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യുമോ ബാക്ടീരിയ ആവുന്നതെ അതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുമോ ഐഡിയലി ബ്ലഡ് കൾച്ചർ ഓർ മജ്ജയുടെ കൾച്ചർ ഓർ എവിടെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലോറൽ എഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സെപ് ആ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഫ്ലൂയിഡി എന്നുള്ള കൾച്ചറാണ് വിൽ ബി വെരി ഹെൽപ്പ് പിന്നെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉള്ളത് നമുക്ക് സിറോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ബ്രുസല്ല ഐ ജി എം അത് പോസിറ്റീവ് ആയാലും ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദി ഡയഗ്നോസ് ബാക്കി എല്ലാം ആർ സപ്പോർട്ടീവ് എവിഡൻസ് എന്നുള്ള എക്സറേ എടുക്കേണ്ടി പിന്നെ മാരോ ഐ മീൻ ഇതിൻ്റെ വേർട്ടിബ്രോ ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സറേ ചിലപ്പോൾ എം ആർ ഐ എടുക്കേണ്ടി വരും ബോൺ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈവൻ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് സൈനോവൈറ്റസ് ഒക്കെ ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്ത് ടാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഏത് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡിയാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് അനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ന്യൂറോ ബ്രസലോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സി എസ് എഫ് ലംബ പങ്ക് ചെറിയത് സി എസ് എഫ് നീരെടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഏത് സൈറ്റിലാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ പലർക്കും ഉണ്ടാവും പശുവിനെ വളർത്തുന്ന പലർക്കും ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടാവും എല്ലാ ജോയിൻറ്റ് പെയിനും ഇങ്ങനെ ബ്രൂസലോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ പ്രായമായാലും ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് അത് സഹായിക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ജോയിൻറ്റിലും ബാധിക്കാം പക്ഷേ ഏറ്റവും കോമൺ ഇസ് നമ്മുടെ ലോർ ലിമ്പിൽ നീ ജോയിൻറ്റ് നീ ജോയിൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ജസ്റ്റ് ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ മാത്രമായിട്ടല്ലായിരിക്കും യൂഷ്വലി അവിടെ ഒക്കെ വരുന്നതാണ് അവിടെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വെല്ലിങ് അവിടെ ചുമന്നിരിക്കുന്നു തൊടുന്നോടെ ആ ഏരിയയിൽ ഒരു വാംത്ത് വേദന ഉണ്ടാകുന്നു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരുന്നു പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാബ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നീരെടുത്ത് നോക്കുകയാണെ ഇറ്റ് ഗീവ് എസ് ഇത് ജോയിൻറ്റിനകത്ത് കുത്തി കുത്തി എടുത്ത് നോക്കി ലാബ് ഈ വാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് എസ് എ ക്ലൂ അത് സാധാരണ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണോ ബ്രുസല്ലയാണോ അതോ ഇതൊന്നും റിലേറ്റ് ഇല്ലാത്ത യൂറിക് ആസിഡോട്ട് ഓസ്റ്റിയോ ആത്രോട്ടെ ഇതാണോ ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് എസ് എ ക്ലൂ അതൊക്കെ ആണെന്ന് ഈ പൈറക്സി ഓഫ് അൺനോൺ ഒറിജിൻ എന്ന് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറയാം എന്താണ് ഈ പൈറക്സി ഓഫ് അൺനോൺ ഒറിജിൻ പൈറക്സി ഓഫ് അൺനോൺ ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു
ഐ ജി എം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഐ ജി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റേ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ബാക്ടീരിയ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്ത് അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് നോക്കിയിട്ട് ബാക്ടീരിയക്കെതിരെ ഇൻഡയറക്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ഈ ഐ ജി എം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഇൻഫെക്ഷൻ നടക്കുന്നു ഓക്കെ ഐ ജി എം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ പണ്ട് വന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല ഇപ്പം ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ സോ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില ഇതിൽ എസ്പെഷ്യലി ലൈക്ക് ബ്രൂസലോസ് ചില ബാക്ടീരിയ ഇതിലൊക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഇത് സിറോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ക്ലൂ തരും ദാറ്റ് ഈ പേഷ്യൻ്റ് റീസൻ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഓൺ ഗോയിങ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഐ ജി എം ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ അസുഖം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുമോ എത്ര ദിവസം ചികിത്സിക്കണം ബ്രൂസലോസിസ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രീറ്റബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മിനിമം ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്രൂസലോസ് എവിടെ ബാധിച്ചാലും മിനിമം ഡ്യൂറേഷൻ ഇസ് സിക്സ് വീക്സ് ആറാഴ്ചയാണ് എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്താൽ കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ ആണ് രണ്ടാഴ്ച ഇഞ്ചക്ഷനും സിക്സ് വീക്സ് ഓഫ് ടാബ്ലറ്റും ആണ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ടാബ്ലറ്റ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഓരോ പേഷ്യൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് കിഡ്നി ലിവർ അനുസരിച്ച് ചില മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരും ചില കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് ബ്രൂസലോസിസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ന്യൂറോ ബ്രൂസലോസിസ് കാർഡിയക് ബ്രൂസലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വേർട്ടിബിൾ ഇൻവോൾവ് സ്പോണ്ടില്ല അവിടെ അങ്ങനത്തെ ബ്രൂസലാണ് നമ്മൾ ട്വൽവ് വീക്സ് ഓഫ് സോറി സിക്സ് വീക്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സിക്സ് വീക്സ് മറ്റേ ഇതിൽ ട്വൽവ് വീക്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെയും ടു വീക്സ് ഓഫ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ ടാബ്ലറ്റ് അത് ഓക്കെ പലപ്പോഴും ടി ബി ക്യു ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് ഈ ബ്രൂസലോസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അതെന്താ അങ്ങനെ അത് ഇപ്പോൾ ടി ബിയിലുള്ള എല്ലാ മരുന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിലുള്ള ഒരു മരുന്ന് റിഫാംബസിനും സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിനും ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്നേരം അതിന് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോട്ട് എഫക്റ്റ് അതേ മെഡിസിൻ ടി ബിയിൽ കൊടുക്കുന്ന നാല് അഞ്ച് മെഡിസിനിൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് മെഡിസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഇത് രണ്ടും വരത്തില്ല മെനി അറ്റ് ടൈംസ് ഇറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ഇതിനും അത് വിത്ത് എ കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് അനദർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഓക്കെ എന്തായാലും പ്രൊലോങ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സാധാരണത്തെ സാധാരണ മറ്റ് അസുഖങ്ങളെക്കാട്ട് നീളം കൂടിയ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിന് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും തിരിച്ചു വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടോ റിലാപ്സ് റിലാപ്സ് ഒരു ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പേഴ്സെൻറ്റ് ഓഫ് പേഷ്യൻസിന് റിലാപ്സ് വരാൻ പറ്റും ഈ റിലാപ്സ് യൂഷ്വലി വരുന്നത് ബിക്കോസ് ഈ പ്രൊലോങ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആകുന്നതെ എല്ലാവർക്കും അത്രയും നാൾ ആ പേഷ്യൻസോടെ ആ മരുന്ന് എടുക്കാൻ ബിക്കോസ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഷ്യൻറ്റ് ഫിൽ ഫീൽ മച്ച് ബെറ്റർ നല്ല ബെറ്ററോ അന്നേരം അറിയാതെ അവർ നിർത്തിപ്പോകും അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കാണ് മോർ ചാൻസ് നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രോപ്പർ ആ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല ടു ആ പ്രോപ്പർ ഡോസേജിൽ മെഡിസിൻ എടുത്തിട്ടില്ല ത്രീ ചിലവർക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവർക്ക് ഡീപ് സീറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കലൈസ്ഡ് സുപ്രേറ്റീവ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് പിന്നെ ഒരു റിലാപ്സ് വരുന്നത് യൂഷ്വലി റിലാപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിദിൻ ദ ഫസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സിനകത്ത് വരും ആഫ്റ്റർ സിക്സ് മന്ത്സ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് പിന്നെയും ഒരു റീ ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് മറ്റൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആരോ ആൾക്ക് കിട്ടി പിന്നെയും ബ്രൂസലോസിസ് പിടിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ബ്രൂസലോസിസിൽ വരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രസലോസ് വരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാർഡിയക് ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്റ്റീവ് എൻഡോ കാർഡൈറ്റിസ് ഒക്കെ വന്നാൽ വെജിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹാർട്ട് ഫെയിലറിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും സർജിക്കൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അരിത്മിയാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പെരിക്കാർഡിൽ എഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും ബ്രെയിൻ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വരുന്നതെന്നെ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എപ്പോഴും ബ്രെയിൻ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വരുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഒരു 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 സീക്വല ലെഫ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണോ എന്നില്ല അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എപ്പോഴാണ്
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കോമൺ ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് കൺസിഡർസ് ദർ ആർ സോ മെനി ഡിസീസ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കോമൺ നമ്മൾ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെപ്റ്റോസ് പൈറോസ് എലിപ്പനി എലിപ്പനി നമ്മൾ വെരി കോമൺ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബിക്കോസ് മൂത്രത്തിലൂടെ വരുന്ന അതെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്നവനെ അവർക്കും നല്ല പനി ഉണ്ടാവാം പുളിരി വറയിൽ അവർക്ക് പക്ഷെ അവർക്കും നല്ല മസിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും അവർക്കും ലോ ബാക്ക് പെയിൻ ലൈക്ക് ബ്രിസലോസ് പോലെ ലോ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവിടെ വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഉടൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ബ്ലീഡിങ് ടെൻഡൻസീസ് അവർക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഭയങ്കര ഹൈ ആയിട്ടായിരിക്കും സിവിയർ കിഡ്നി ഫെയിലർ വരാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ഒരിത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലും എവ്രി വെയർ ബിക്കോസ് ഓഫ് നമ്മുടെ ഓവർ ക്രൗഡിങ്ങും എല്ലാം ആൻഡ് നമ്മൾ ചില വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുജറാത്തിലൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യണം എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ക്രൗഡഡ് ഇതും ഇതെല്ലാം വെച്ച് വേറൊരിത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ വയനാട് റീജിയനിലും ആൻഡ് നമ്മളെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന കർണാടക അവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കെ എഫ് ഡി കാസിനോ ഫോറസ്റ്റ് ഡിസീസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ ഏരിയയിൽ വെരി കോമൺ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വൈറസും ഇതേപോലെ സൂനോട്ടിക് ആണ് സൂനോട്ടിക് ബാറ്റ്സി പന്നികളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബ്രൂസലോസിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം ഇത് പ്രഗ്നൻസിയിലൊക്കെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ബ്രൂസലോസിസ് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാധാരണ ഒരാൾ പോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അക്യൂട്ടിലുള്ള എല്ലാം പക്ഷെ ഇൻ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രോബ്ലം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്പോണ്ടേനിയസ് അബോഷൻസ് പ്രീമച്യൂർ ഡെലിവറി ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഫീറ്റൽ ഇൻഫെക്ഷന് ഫീറ്റൽ ഡെത്ത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് മച്ച് ഹയർ ആ സമയത്തും ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് നമ്മൾ അന്നേരം ആ റെജിമെൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെജിമെൻ മാറ്റും എല്ലാ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കനോട്ട് ബി ഗിവൺ ഡ്യൂറി ബിക്കോസ് അത് കുഞ്ഞിനെ അതെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രീറ്റബിൾ ഇത് തന്നെയാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് റിഫാംബസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ്ലറ്റ് സേഫ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഇതാണ് ബാക്കി എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതും അതിൻ്റെ പ്രഗ്നോസും എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസിയിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂടുതലാണ് മരുന്നുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രൂസലോസിസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം പലരും പശുവിനെ വളർത്തുന്നുണ്ടാവും ആടിനെ വളർത്തുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലൊക്കെയാണ് ഒട്ടകത്തെ മേയ്ക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും ജോലി എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബ്രൂസലോസിസ് പ്രിവെൻഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രിവെൻഷനിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ തിങ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വൺ ഇതിന് പാലിൽ നമ്മളിപ്പം സാധാരണ കുടിക്കുന്ന പാല് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബാക്ടീരിയയിൽ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്ന മീറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇറച്ചി മേടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോസൺ മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസർ വെച്ചാൽ ത്രീ വീക്സോളം അതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് ആഴ്ചയോളം സർവൈവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മരിക്കുന്നില്ല ഫ്രോസൺ മീറ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിന് ഫ്രീസറിനകത്ത് വെച്ച മീറ്റ് തന്നെ ത്രീ വീക്സ് സർവൈവ് ചെയ്യും ത്രീ മന്ത്സോളം ഇതിന് ചീസിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഗോഡ് ചീസ് അത് അൺപാസ്റ്ററൈസ് പ്രോപ്പർലി അൺപാസ്റ്ററൈസ് മിൽക്കി നല്ല ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ അപ് ടു ത്രീ ത്രീ മന്ത്സോളം ഇതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് ചോദിച്ച പോലെ ആൾ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് മണ്ണിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നനഞ്ഞ മണ്ണാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ദിവസമോളം ഇത് സർവൈവ് ചെയ്യും അവിടെ നനഞ്ഞ മണ്ണാണെങ്കിൽ നനഞ്ഞ ഏറിയാണ് ഡാമ്പ് എൻവയൺമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അന്നേരം അവിടെ നിന്ന് അത് ഏറോസലൈസ്ഡ് ആയാൽ ഉടനെ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ് ടു ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ഇതിൻ്റെ ഈ ബാക്ടീരിയ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വെരി സെൻസിറ്റീവ് ടു ഹീറ്റ് ആണ് അതിന് ഹീറ്റ് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് മരിക്കും പാസ്ചറൈസൻ വെരി സെൻസിറ്റീവ് ആണ് പാല് വളരെ ചൂടാക്കി തന്നെ കഴിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമൺ ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റൻസ് നമ്മൾ അത് ഇത് വെരി സെൻസിറ്റീവ് ടു അന്നേരം ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ്
ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ എന്താ മാർഗം അത് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെറ്റിനറി വെറ്റിനറി ഡോക്ടറാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാത്തിനും ഇത് കിട്ടാൻ ബ്രൂസലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികം ആൾക്കാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അസുഖമാണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ പ്രാക്ടീസിൽ ഒരുപാട് രോഗികളെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തായിരിക്കും അതിന് കാരണം അങ്ങനെ വരാൻ ഒന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതും ആൻഡ് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ എക്കണോമി നമ്മുടെ കൾച്ചറിലും അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതാണ് സോ അങ്ങനെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും എക്സ്പോഷർ ടു പാല് കുടിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മീറ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആനിമൽ ഇൻഡസ്ട്രി സോ നമ്മൾ എന്തായാലും എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെറ്റ് കൂടാതെ എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ളത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് പേർഷ്യ നമ്മൾ ഒത്തിരി മലയാളികൾ ആർ വർക്കിംഗ് വർക്കിംഗ് സോ അവർ എക്സ്പോഷർ ടു ഇതേ ഇത് കൂടാതെ അവിടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒരു ക്യാമൽ എക്സ്പോഷർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ വരുന്നവർ അവിടെ നിന്ന് പനി പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നവർ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇങ്ങനെ പനി പിടിച്ചിട്ട് എസ്പെഷ്യലി ഒരു അൺഡയഗ്നോസ്ഡ് ഫീവറായിട്ട് ഒരു റെയർ കാര്യമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെരി കോമൺ പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ഹൈ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സസ്പീഷൻ വെച്ചാൽ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ആലോചിക്കണം ഒരു ട്രീറ്റബിൾ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റെയർ തിങ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ തിങ് അൺകോമൺ എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല നോട്ട് വെരി കോമൺ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബിക്കോസ് ഡോക്ടർ കൃഷ്ണനാഥെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെർട്ടൻ എല്ലാ മെഡിസിൻസ് അല്ല ചില മെഡിസിൻസ് ആർ യൂസ് ഫോർ ബോത്ത് സോ പാർഷ്യലി ട്രീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് സോ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഹൈ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സസ്പീഷൻ ബിക്കോസ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ടി ബിക്ക് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ഇതിന് സിക്സ് വീക്സ് ആയി ഉള്ളൂ ഡ്യൂറേഷൻ സോ കറക്റ്റ് ഡയഗ്നോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എല്ലാ രീതിയിലും ബെനിഫിറ്റ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻ ടി ബിയുടെ മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കുറയുന്നതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ടി ബി ഇതായിട്ട് സംശയിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് വലിയൊരു പകുതി ട്രീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നാളെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ബ്രൂസലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖത്തെ പറ്റി വളരെ വിശദമായി നമ്മളുടെ പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിച്ചു നന്ദിയുണ്ട് ബ്രൂസലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര കോമൺ അല്ല എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചാൽ ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും പറയും അത് കോമൺ അല്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് ലോകത്ത് മുഴുവൻ ജോലിയെടുക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ പലതരം കോണ്ടാക്റ്റുകളും ഇവർക്കുണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതിലൂടെ വരുന്ന കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ബ്രൂസലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രോഗത്തെപ്പറ്റി വളരെ വിശദമായി നമ്മളോട് സംസാരിച്ച് ഡോക്ടർ ആകാശ് തോമസ് അദ്ദേഹം അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് മെഡിസിൻ വിഭാഗം കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം